我主要是想解决几个问题啊。第一个是肘关节，还有膝关节，我想去把我的这个肌肉线条给再深一点，把我的这边背部感觉没有我的右边打那么开。这次的问题可能在这边，伸手在这边。现在是应该是脊柱朝右，胸部向朝左。哦，凑不齐吧？你的胸小肌现在是把你的臂丛神经有卡压。如果说平时自己的话，可以多拉伸。哦。没事。你看，扫描吗？碰到这个点的时候，在给你压的时候，你就完全没有力。如果拿掉的话，你。对它可能会影响你，不只是膝盖，可能还会影响你的肩膀。哦，不疼了，疼了吗？对，就这样。你施的什么魔法？关于你的背展是这样，你的椎旁肌太厚，你用这种方法在后面看，它确实是出来了点，但出来的不是一块肉，出来是一个丝儿。然后现在你尝试着把你的脚抬起来。然后去碰你的膝盖，然后能看能不能把你的这边的腿抬起来。吐气，吐气的时候，你感觉你的手在往下推这个床，你的胸廓在你的两个肩胛骨之间往回在推，你就想象那两个肩胛骨抓住一个大球一样，往前推的同时，你的这球在你的这个两个小爪上面走，就形成一个 T S 的运动。想象你的双脚是向下挖墙，还不是往下踩，然后用你的腘绳肌轻轻把你的尾骨向上卷动。这个你可以当做训练之前的事情，你的腘绳肌会放在一个正确的地方。呃，今天呢，其实状态不是特别佳，因为我感冒了，而且是第二天、第三天了，非常非常严重。今天早上剪了头发，稍微心情会好一些。前两天真的太忙了，巨忙，一直在开二店，呃，非常心爱机器来了，但是确实很累，每天要忙到。很多人把胸分为什么九块，上胸的内侧，什么什么下胸的外沿什么的，我一般属于针对于下胸为主，还有一个是针对我们上胸为主，挤压感会更强一些，可能就三个左右。你训练重量大吗？还行。一般说还行的话，我感觉就是像毅哥一样，我是比大家强那么一点点，对，一个小宇宙而已。哦，这个话那个身子有要求吗？我一般会调节自己的手根到自己的下胸就可以了，太低的话就我们的前束会发力比较多一点。做这个动作。的时候应该感觉到胸部是没有太大的一个压力的，感受一下从这个动作带来给身体带来这个延展，就是很放松，可以跟朋友聊聊天。
我们现在来到第一个训练动作是上斜哑铃卧推，很多人调喜欢调这个，我喜欢调高铁。第一眼在我这边感觉就不是上胸，而更多的是可能是整个胸大肌比较多一点，所以我会喜欢调上斜一点，因为自然会做一个反攻，加完反攻以后感觉更少上胸了。我给那个他给嘿，脚翘起来目的是为了让我们腰就贴着了，会更上斜一点。所以你要反攻的话，你胸就会顶起来，顶起来的话它就稍微平板一点，把压力放在大拇指。OK， 推起来的时候中间发力感会更好一些。但很多人喜欢把压力放在小拇指，那其实你的中间发力感就会稍微差一点。She just bought a new ass, but got the same boobs. Same boobs. Whipping up dope, scientists. Whip it up, whip it up. Now, 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 之前好的热身就是为了可以更快速的去让身体热起来，关节啊，然后肌肉啊，神经啊，全部调动起来以后，现在直接上大重量就可以了。因为现在在备赛末期，我尽可能重量选择轻一点，然后多做几个，然后稍微多控制一点。走，停顿，停顿。对，我要控制。有一个动作就是你，你愿意手臂很长，我就吃亏了。我这边吃力很大，可能就我可以推，但是到的时候我这边很痛，小臂，小臂很痛。我们看出来你这边的胸很发达，然后呢，时间长了以后，它这里会越来越发达，因为它越这越来越强以后，它越来越会借力，尽可能让两个胸往中间挤啊，是。哦、oh, ，right there。对 ，OK。我觉得无论是健体还是古典还是健美，都需要好的胸部。但相对来说，你问我下胸还是中间胸还是上胸哪个更重要，我肯定会说下胸。你有了这个 shape 以后，你才能去让它填填满它。那就停住，然后提。对了 ，OK。那就停顿，提。然后我们做一个 drop fat， 做一个比较重一点的重量，是五十公斤。然后我们再做一个轻一点重量，大概是六十五磅。We going light sweet baby. Let's go, baby. Oh. 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 And we go. Ooh. Ooh. Okay. okay. Huh? Oh. 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 现在是我们的第二个训练动作，是一个下斜的器械卧推。然后这个器械我非常非常喜欢，因为它可以让我的胸部全身保持一个发力感，不需要去担心核心，不需要控制其他地方，我只要推就可以了。而且这个重量非常给力，它真的很重，无论任何人都会觉得它很重。我们只要不要调的太高，我们还是一样感觉像平板。做这个动作最重要的就是你的肩胛骨一定要保持一个稳定，同时呢，在往推的时候呢，肩胛骨要基基本上。属于这样状态，稍微出来一点点， okay. 那么你中间发力感会更好。Okay. 然后在拉伸的过程中，你肩胛骨保持这样的状态，不要往回去收。很多人在挤压的时候有， okay. 但一拉伸的时候就变成这样子了。Okay. 哎，对了，很好，稍微出来一点点。在这稍微停一下，再起来。对了，起起起起，胸胸胸胸胸顶起来，慢慢，漂亮 ，OK， 慢慢放。这个高度，绳索高度，我们可以调高点，也可以调矮点。那今天的话，我们主要是想试试看，有点偏向于从正手变成一个反手，是这样子夹的，挤压的感觉，整个下肢发力感会很好。那我们推十二个加八个。
这边再连起来，你像我们这边是平的，对平的，这个这个抽出来这边凹进去。对，我要加油，我要向你学习，明年能不能？别拿。对。现在是我们的第四个正式的动作，是个器械上斜推胸。我喜欢在备赛的时候去使用器械，就是因为更加安全一点。用一下这个器械，非常非常喜欢，非常非常孤立，连接我们胸肩连接处的这个地方。果然，就感冒的时候耐力就真的很差，没有力气。现在肌肉软的，我不要求我这几天把训练强度调多大了，我要感冒加重了。明天还有周年庆，周年庆我们还要到户外，当务之急先把感冒养好。这次委屈小黑了，训练强度还可以再考一下。刚才我发现，在聊天过程中，他问我他最需要增强哪里，我觉得他腹肌会比他上胸还要再致命一点。站在一个选手角度来看，他是非常棒的，因为他牛逼，非常的大，然后维度很大，然后肌肉很抛，然后肉也很顶，状态也很好。但是呢，作为一个裁判角度，你需要找到的是缺点最少的运动员。那他的缺点其实会很突出，因为什么？因为他其他地方很大，会让他这里显得更薄。而且他的腹肌形态是很好看，他可以练出来的。所以我们今天的话，正好我也要练腹肌，我决定去练一个。二十个一组，看看能练八组到十组，其实就是说我们要练两百组。你们可以看他现在眼神这么坚定，这是我们第一组，我们练十组。有些人会担心，就是练腹肌会不会让自己的这个腹肌变得很粗？不会的，你只会让这里变得厚。一次顶一两，受惊了，走过来，走过来，走过来，走过来，走过来，走过来。我再我再加点难度、啊，啊<笑>，男人的内卷嘛，呃，经常练腹肌的话，你更容易控制它了。所以你在舞台上摆的时候，你会发现你在做自由造型的时候，你腹肌是松的。然后你在摆在这里的时候，你先插好腰，或你在插好腰的时候，你最后才收腹肌。OK， 那第一步先收腹肌，腹肌应该保持一直发力。现在呃，究极大风车。我们叫干就完了，这样对。接下来不是比奥赛的，是比奥运。行，我们来一个空中三百六十度转体加空转旋转。嗯。哦。这手动作都真的要命了。这健康第一了，不要卷了，不要卷了。哎、小叶老师，<笑>我提前退赛啊！还有一组就写个小萝卜吧。呃，对，摇。可以这么写。哇，我 OK。哇，小萝卜，差不多。下次 NBA 赛我们再再约，也希望你黄金赛取得好成绩。好，谢谢你。我希望你在这次比赛拿那个第一名，专场第一，应该是小事。呃，非常感谢小黑这次来加我报，陪我应该是倒数第三列了。我还有周六、周日、周一，然后就飞机去美国了。所以非常感谢小黑，能够在让我在感冒的时候能够继续推动我，继续进步。如果不是约他了，我可能今天就选择休息一天了，躺在家里面。但是因为约了他，我还是决定可以再继续训练。所以今今天第一第二。
动作，非常高质量。后面的话稍微质量低一点，但是我们后来去练了腹，我觉得还是不错的。腹肌的话，就像我说的，不要认为你减干以后你就有了，很明显腹肌不是这样的。你减干以后，你只是有有腹肌块了，但是你想要厚的话，想要立体的话，一定要训练它。那我希望小黑他现在心里非常漂亮，然后非常夸张，能让裁判，能让所有人有记忆点。但是光这些记忆点没办法让他赢得最高荣誉的比赛，他必须让自己的缺点越少越好。那我希望他可以弥补他的缺点，可以走向更高的舞台。如果大家还喜欢小黑的话，靠小黑两个字，满屏的小黑。等我比完赛回来以后，第一时间去找小黑，我们继续约练。然后大家可以给小黑一个关注。谢谢谢谢谢谢，加油加油加油加油加油，够一起。嗯，以上就是今天的所有内容，然后我希望大家喜欢，非常感谢所有的粉丝来参加我们的加我棒的一个周年庆，明天会有很多的大咖，会有很多粉丝，会有很多会员一起参加我们两周年周年庆，也希望大家给二店一次机会去过去参观一下，因为二店我有付出很多的心血，和大家可以帮二店去宣传一下，感谢大家，我们下期视频再见，拜拜。